11페이지에 수능 유형 맞보기 3번 문제입니다. 자, 함수 fx가 다음 조건을 만족시킬 때 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 보는 것을 이라고 하는데 자, 먼저 조건 가를 보면 f의 역함수가 존재한다. 자, f의 역함수가 존재한다라고 하는 조건이 주어졌어요. 그러니까 물론 fx라고 하는 함수는 당연히 1대1 대응이 돼야 하겠죠. 자, 그 다음에 모든 실수 x, y에 대해서 fx 플러스 y는 fx 플러스 fy가 성립한다 라고 할 때에 자, 기억 f0의 값이 0이 맞느냐 자, 이거한 물음이에요. 자, 이 조건이 보니까 f0은 0이다 라고 했기 때문에 그래서 f0을 유도를 하기 위해서는 x 대신에 0 y 대신에 0을 대입할 수 밖에 없겠죠. 자, 그럼 x 대신에 0 y 대신에 0을 대입을 하게 되면 f0 플러스 0은 이 조건에 의해서 f0 플러스 f0이 되겠죠. 그래서 얘는 f0이 되는 것이죠. 자, 여기서 좌변 우배터 똑같이 f0과 f0이 소거되면 없는 것은 f0은 0이다. 이렇게 해서 이제 기억은 3이 됩니다. 자, 그 다음에 얘는 f1의 값이 1일 때, 자, f 플러스 4의 값은 2이다. 자, 우리가 이 함수의 역함수가 뭔지는 모르지만 f 인버스가 4다. 그럼 우리는 fx에 관한 정의를 알기 때문에 여기서 1을 f에서 바꿔보세요. 그러면 정의역하고 처리 바뀌니까 f2는 4. 자, f2가 4가 맞는지 한번 봅시다. 그럼 f2라고 하는 거, 여기서 2라고 하는 것은 x 대신에 1, y 대신에 2를 대입했을 때의 함수 값이에요. 자, 따라서 f2라고 하는 것은 이렇게 바꿔볼 수가 있겠죠? f1 플러스 이렇게. 자, 그럼 주어진 조건에 의해서 f1 플러스 1은 f1 플러스 f2다. 근데 좋은 바가 f1의 값이 얼마 됐어요? 2라고 했으니까 얘는 2 플러스 2 해서 얼마? 4. 그러니까 얘는 뭐 참이 되겠습니다. 그래서 기억만 얘는 참이고. 자, 지금. 자, 얘가 성립을 할 때, 얘가 성립할 때 요거의 역함수 f 인버스 x 플러스 y가 얘도 이렇게 따로따로 분리를 해서 쓸수 있느냐라고 하는 것을 묻는 문제예요. 자, 우리가 이것을 증명하는 방법. 자, 여기서 f 인버스 s가 뭔지 모르지만 우리는 f 에 대한 정의를 알기 때문에 이 f 인버스 x를 p라 놓고 f 인버스 y를 q라고 한번 놔볼게요. 그러면 f 인버스 x가 p다라고 하는 이야기는 이 함수를 원래 함수로 되돌려 놓으면 정의역과 치역이 바뀌어서 fp는 x가 되는 것이고 그래서 여기서는 fq는 y가 되겠죠. 그런데 여기서 fp를 요 fx가 변주어 보고 요 fq를 fy다 라고 본다면 결국 여기서 fp와 fq를 더하는 것은 요 정의에 의해서 요 정의역끼리 어떻게 한다? 합한 거하고 이 함수 값이 똑같다라고 하는 이야기죠. 이렇게. 자, 여기까지 봤으니까. 자, 그러면 여기서 이제 F, 여기서 그러면 조금 아까 우리가 FP가 뭐였어요? FP가 X였었고 FQ가 Y였으니까 여기서 우리가 무슨 사실을 알수 있냐면 FP 플러스 Q다 라고 하는 것은 다시 요 FP 대신 X, FQ 대신 Y 이렇게 되는 거죠. 자, 이제 그럼 뭔가 보이나요? 자, 함수 f, p 플러스 q가 x 더하기 y인데 우리가 이제 이거 보여줄 거죠? 자, 그럼 여기서 이 함수를 역함수로 고쳐볼게요. 자, 역함수로 고쳐보게 되면 다시 정의역하고 치역의 위치가 바뀌겠죠? 이 가로 안에는 x 플러스 y가 들어갈 것이고 자, 이 정의역이 들어가는 것은 치역으로 가는 거죠. 이렇게 해서 결국 f inverse x plus y는 p plus q인데 다시 한번 우리 아까 p가 보였어요. f inverse x였었죠? 이 q가 보였어요. 자, 얘는 f inverse x, q는 f inverse y. 그래서 성립한다라는 것을 알 수가 있죠. 이렇게 해서 기억 위에는 디귿이 전부 다 정답이 되겠습니다.